ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಾನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾರ್ ಲೇಬರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಜಿ ಕೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದು ಡಿ ಸೀರೀಸ್ ಓಕೆ ಡಿ ಸೀರೀಸ್ ಡಿ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ತನಕ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಎನ್ವಾರ್ನಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಬೇರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಇತಿಹಾಸ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಪೆಂಟಲೆಬಿಲಿಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬನ್ನಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೊನೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ ಓಕೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಶಿರಸಿ ಸುಪಾರಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಫೋರ್ ಕಿತ್ತಳೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜಿ ಐ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ತ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್ ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಕರಗಿದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಾರಥಿಯು ಕೆಳಗಿರುವ ಜಲ ಪರಿಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದರೊಳಗಿನ ಜೈವಿಕ ದ್ರವ್ಯ ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೇಟ್ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಜೈವಿಕ ದ್ರವ್ಯ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯುಟ್ರೋಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯುಟ್ರೋಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅನಿಲಗಳು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಕೂಡ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇರೋದೇನು ನಮ್ಮ ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೂಷನ್ ತೆಗೆಸ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಝೋನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೀಟನಾಶಗಳ ಬಳಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಧಾರಿತ ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ತ ಜಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮರು ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಪರಿಸರದ ಅಪಾಯ ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಪರಿಸರ ಅಪಾಯ ತಡೆಯಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೀಟನಾಶಕನ ಬಳಕೆ ಒಂದು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಜಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಮರು ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ರೀಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಲ್ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಏನೋ ಇದಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಮೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಕೀಟನಾಶಕ ಬೇಕು ಸರ್ ಸೊಳ್ಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಿತವಾಗಿರಬೇಕಿತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ತ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಹವಾಮಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಏನಂತ ಕರ್ತೀವಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಕ್ಲೈಮಟಾಲಜಿ ಏನಂತ ಕರ್ತೀವಿ ಹವಾಮಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಹವಾಮಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯುಗುಣ ವಿಜ್ಞಾನ ಓಕೆ ಪವನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ ಪವನ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಹವಾಮಾನ ಬೇರೆ ಪವನ ಬೇರೆ ಪವನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸರ್ ಕನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ನೋಡಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹಿಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡೋದು ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೇನಾರು ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದು ಏನು ಒಂದು ಗಿಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಗೊಬ್ಬರ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸರಿಯಾಗಿರೋದು ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಒಂದ್ನದ್ ಕರೆಕ್ಟು ನಾಲ್ಕನೇದ್ ಕರೆಕ್ಟು ಇವೆರಡು ಕಾನ್ಫಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ನೋಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ನಾ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ ವೇರಿ ಆಗಿ ಗುರುಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅಹ್ ಒಂದು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅವರು ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ರಿವೈಸ್ ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಪಾಯಸ್ತವಳು ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸುಂಡಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಹಿಮಾಲಯ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಿದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಿವೆ ಅಲ್ವಾ ಇಂಡೋ ಬರ್ಮಾ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಯೋ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಇದೆ ವಿರಳ ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಜೈವ ವೈವಿಧ್ಯ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಬಯೋ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಗೆ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ತರ ಇದೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದರ ಒಂದು ಇದು ನಾಶ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಬಾರ್ದು ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒಂದು ಸ್ಪೀಷಿಸ್ ಒಂದಷ್ಟು ಏನೋ ಅದರದ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ತಪ್ಪು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಲಿರುವ ಹಿಮಾಲಯ ಭಾರತದ ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಳಗಳು ಎಸ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಬಂಡೀಪುರ ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಎಸ್ ಬಂಡೀಪುರ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಿದೆ ಓಕೆ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡಿ ಒನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ತಪ್ಪಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಸೊ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಾಯುಗುಣ ಬದಲಾವಣೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಮಾನವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಉಪಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮಾನವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಮತ್ತೆ ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ನೋಡಿ ವಾಯು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೆ ಮಾನವನಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಕೇಡು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಈ ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ ವಾಯುಗುಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮಾನವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಕೂಡ ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ವಾಯುಗುಣ ಯಾವಾಗ ಏನೇನ್ ಬದಲ ಒಂದೇ ತರ ವಾಯುಗುಣ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಕೇಡು ಹೌದು ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆರಡು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದ್ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸರಿ ಇವೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ವಾಯುಗುಣ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಏನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಈ ತರ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ ಈ ತರ ಇದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೂರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಈ ತರ ಬರ್ತವೆ ಒಂದ್ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಜೈವಿಕ ಸ್ಮಾರಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವ ಒಂದು ಯಾವುದು ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೈವಿಕ ಸ್ಮಾರಕ
ಮೈನಸ್ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ ನಾವು ತೆಗೆದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿನ ಇದು ಬಡ್ಡಿ ಇದು ಬಡ್ಡಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸರ್ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅವನ ಹತ್ರ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅವನು ಇನಿಷಿಯಲಿ ದುಡ್ಡು ಅವನ ಹತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಕಾರಣಗಳು ವಾಯುಗುಣ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕೊಡಿಗೆಗಳಾಗಿವೆ ವಾಯುಗುಣ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಏನ ಏ ಜಾಗತಿಕ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿತ ರಕ್ಷಣೆ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಹಿತ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ತೈಲ ಕೊರೆಯುವುದರಿಂದ ಕೂಡ ವಾಯುಗುಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಹೌದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಅಡ್ಡ ಅಣೆ ಕಟ್ಕಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಯು ಗುಣದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಗುರುತಿಸಿ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಗಗಳ ದೇವರ ನಗರ ಶೈಲಿ ಇದೆ ಹೌದು ಸರ್ ಇದು ವೈಸಾಳ ಮತ್ತು ಅಹ್ ಏನು ನಮ್ಮ ದ್ರಾವಿಡ ಮತ್ತು ನಾಗರ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಇದು ನಾಗರ ಶೈಲಿ ಇದೆ ಇದು ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಮಂದಿರ ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿ ಇದೆ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಬೇಲೂರು ಚನ್ನಕೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಲಕ್ಷಣ ಹೌದು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಲೂರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಳೆ ಬಿಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಬೇಲೂರು ಜಾತ್ರೆ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗೋಪರ ಇದೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಕೃತಿ ವಿಮಾನ ಇದೆ ಹೌದು ವಿಮಾನ ಕೂಡ ಇದೆ ಜಗಲಿ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮೂರು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಚಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಎಂಬ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಿಂದ ಎಂಬತ್ ಮೂರರ ಇಸ್ವಿ ನಡಿಯ ನಡುವೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ಸಂಸತ್ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಆತರ ಮಾಡಿದ್ ಯಾರು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ರಂಗಚಾರ್ಲು ಅವರಲ್ವಾ ಎಸ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಭೂಮಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಮಹಾರಾಜರ ನೋಡಿ ಇದು ನನಗೊಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತ್ರೀ ಇದೆ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಇದೆ ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಒಂಚೂರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ಲೇಗ್ ಅಂಟು ಜಾಡೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಪ್ಲೇಗ್ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬಂತು ಆ ತರ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಣ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಿ ಒ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಿ ಒ ಪಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸಿ ಒ ಪಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಿ ಇತ್ತು ಈಗ ಎಲ್ ಶೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ ಮಿಲ್ ಶೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ಇಟಲಿ ಮತ್ತೆ ಯು ಕೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸಿ ಪಿ ಒ ವಿಸ್ತೃತ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಸ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಒ ಪಿ ವಿಸ್ತೃತ ಏನು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಸಮಳಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿ ಒ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಶ್ಚಿತ ನೆರವು ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಣೆಗಳು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಎನ್ ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಗಳು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಹೃದಯ ಭಾಗದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಎರಡು ಕೂಡ ರೈಟ್ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಭಾರತ ಈ ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ತಪ್ಪಿದೆ ಇದು ಹದಿನೇಳನೇದಲ್ಲ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆದಿತ್ಯ ವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಹೌದು ಸೆವೆಂ
ಸಮುದ್ರ ಓಕೆ ಉಕ್ತ ಸಮುದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೈನಾ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ರಷ್ಯಾದ ನಡುವೆ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೈನಾ ನೌಕಾಬಳಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಜಪಾನ್ ಇದೆ ಭಾರತ ಜಪಾನ್ ನೌಕಾಬಳಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ತೀರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹೌದು ಹಾಗಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಕ್ವಾಡ್ ಸದಸ್ಯರ ನೌಕಾಭ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ರೈಟ್ ಹೇಳ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಿಯೋ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ನಿಖರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಥೀಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಜಿಯೋ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ಗ್ರಾಮದ ಭೂ ಸಮರ್ಥಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಒನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರೊಬ್ಬರು ಹಿಂದುಳಿಯಬಾರದು ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಥೀಮ್ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಾದ ಟಿಮರ್ ಟಿಮರ್ ಲೆಸ್ಟೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಣೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಆಸಿಯನ್ ಸದಸ್ಯ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿದೆ ಆಸಿಯನ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಇದು ತಗೊಂಡಿದೆ ಟಿಮೋರ್ ಲೆಸ್ಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ದೇಶವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ ದಿಲಿ ಇದರ ರಾಜ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಅಹ್ ಅಂತಿದೆ ಹದಿಮೂರು ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಡಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಂತ ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಎ ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೆಳಗಿನ ಉಳಿದ ಯಾವ ದೇಶ ನವೆಂಬರ್ ಎಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾರಂಭದ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋ ಆಲಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಭಾರತ ಸ್ಪೇನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜಪಾನ್ ಯು ಎ ಇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯು ಎ ಇ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಜಪಾನ್ ಕೆಳಗಿನ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಓಕೆ ಇದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಸಾದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನಾಸಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲ ಓರಿಯಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಂಗಳ ನಿಯೋಗ ನಾಸ ಉಡಿಸ್ತ ವಾಯುಯಾನ ಅಲ್ಲ ಓರಿಯಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಪೈ ಸ್ಪೈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈ ಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥೈಸ್ ಒನ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅರ್ಥ್ ಮಿಸ್ ಟೂ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಲಾಂಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಉಡಾವಣ ರಾಕೆಟ್ ಇದು ಆಕಾಶ ಬಣ ವಿತ್ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎ ತಪ್ಪಿದೆ ಓಕೆ ಅದೊಂದು ಸ್ಪೈ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಪೈ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅದು ಸಸ್ಯಕೋಶ ಜೀವಂತ ಮತ್ತು ಕಠಿಣವಾದ ಕೋಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯಕೋಶದ ಹೊರಗಿನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೋಶ ಗೋಡೆ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಕೋಶ ಗೋಡೆ ಮೊದಲ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಯಾರೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ರು ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಜೆನ್ನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೊದಲ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ರು ಅವನ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ ಅವನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಲೂಯಿಸ್ ಪಾಶ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಜೆನ್ನಿ ಇರಬೇಕು ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಜೆನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬನ್ನಿ ವೈರಸ್ ಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲ ವೈರಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೋಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಯುಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಸೆಲ್ಯುಲಾರು ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ 
ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ಓಕೆ ಆಸಿಡ್ ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಕವಚ ಹೂತು ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಬಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಕುಸಿಯುತ್ತೆ ಕುಸಿಯುತ್ತೆ ನಾವೇಂತ ಕರೆಯಬಹುದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಸಿಲ್ಟ್ ಇರೋ ಜಾಗ ಭೂಮಿ ಕುಸಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂಥರ ರಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಂ ಎಂ ಗಿಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಬೋ ತೌಸಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಸೊ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೇಲ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರೋದನ್ನ ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೀಟನಾಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಯಾವ ವರ್ಷ ಮಂಜೂರಾಯ್ತು ಇದು ಬಂದಿದ್ದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂ ಲಿ ಓಕೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅದ್ರ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಭಾರತ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇವನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನನಗೆ ಏನ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ನು ಕೇಳಿರೋದು ಆಪ್ಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಚಲನಾತ್ಮಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಎಂ ಜೆಫರ್ ಬಂದು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಸಿ ಇಸ್ ಬಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ತ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಭೂಮಿಯ ಹೊರ ಪದ್ರದ ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಏನಿದೆ ಅರ್ತ್ ನ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಏ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ನೇಹಿತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಅದ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಿಂದ ಚಿಕ್ಕದು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕಬ್ಬಿಣ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೆಳಗಿನ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದು ನಿರಂತರ ಮಾರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ನಿರಂತರ ಮಾರುತ್ತಲ್ಲ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಕೆಳಗಿನ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ರಚನೆ ಏನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರೆಯಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಪೊಲಿಟಿ ಆ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಂಗ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಅಂತ ಕರೀತಿ ಯಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದು ಹಿಮಾಲಯ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಕಿರಿಯ ಇಂದ ಹಿರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಿಂದ ದೊಡ್ಡದು ಫಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕದು ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಮಾಲಯ ಇವೆರಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕದಿರಬೇಕು ಸೊ ಹಿಮಾಲಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಂಧ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದು ಅಂದ್ರೆ ಅರಾವಳಿ ಅರಾವಳಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಗಾಟ್ಸ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ವಿಂಧ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಹಿರಿಯ ಸೊ ಕಿರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಆಮೇಲೆ ಹಿಮಾಲಯ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಿಮ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಸ್ಕೈ ಮೆಟ್ ಎಂಬುದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಇದೊಂದು ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಸಂಭಾಜಕ ಋತುರ ಸಮೀಪದ ಸಾಗರದ ಕಡಿಮೆ ಲವಣತೆ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಳೆ ಆವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಲವಣತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮಳೆ ಪುನಃ ಬೀಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಸು ಪಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಲವಣತೆ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸಸ್ ಶಾರೀರಿಕ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವರು ಇದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ನಿವ್ವಳ ಒಂದು ನಿವ್ವಳ ಏನ್ ಏನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರದೇಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿತವಾಗಲಿ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಕೂಡ ಐವತ್ತೇಳನೇದು ಓಕೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವರು ಯಾರು ಯಾರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಪೌರತ್ವ ಭಾಗ ಎರಡು ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನದ ಓ ಬಿ ಸಿ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪು ಕೊಡ್ತದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅವನು ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ ಮಸೂದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಕಾಯ್ದೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪಟಾಪಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಾಯ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೂರ ಐದಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಮಸೂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇದೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಬಿಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಭಾರತ ಸಂಯುಕ್ತ ಮಾದರಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಸಂವಿಧಾನ ಪಾರಮತ್ಯತೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಸೂಪರ್ ಮಸಿ ಇರಬೇಕು ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೈ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂಚಿಕಾರ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಲೋಕಸಭೆ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡ ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಗಳವರೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಣಕಾಸು ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವ ವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನ ದಿಲ್ದಾಗ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಲ್ವಾ ಹದಿನೈದು ಲೋಕಸಭಾ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ರಾಜ್ಯ ಸೆವೆನ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ತ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಮಹಾಭಿಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಸರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ತತ್ವಗಳು ಸಂವಿಧಾನ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗದಕ್ಕೆ ಸೇರಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಸಮಾನ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆನ ಇದು ಏನು ಏಕರೂಪ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸಮಾನ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟವನೆ ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ
ಓಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ ಇದು ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮಾಲೀಕ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನ ಹತ್ರ ನೂರು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಓಕೆ ಪೆನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಪೆನ್ ಬೆಲೆ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಓಕೆ ಒಂದ್ ಪೆನ್ ಸೊ ನೂರ್ ಪೆನ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೂರ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅವನಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪೆನ್ ಗೆ ಅವನು ಒಂದ್ ಪೆನ್ ಗೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನ ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಮಾ ಮಾರಿದ್ದಾನೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಪೆನ್ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಂಗ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಮಾರಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರಕು ಹಾಳಾಗಿದೆ ನೂರು ಪೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಳಾಯ್ತು ಎಂಬತ್ತು ಪೆನ್ ಉಳಿದಿದೆ ಸೊ ಎಂಬತ್ತು ಪೆನ್ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪೆನ್ ಗೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತು ಪೆನ್ ಗೆ ಇಂಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ತಗೋ ಬಂದಿದ್ದ ಅವನು ಅವನು ಮಾರಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೂರ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರಕು ನಷ್ಟ ಆಗಿರೋದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಎಂಬತ್ತೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ ರುಪೀಸ್ ಅವ್ನ್ ನಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೂರಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಹನ್ನೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಒಂದ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ನೂರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ ನಾನು ನೂರು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ತಗೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿದುರಾಶತ್ವ ಅಲ್ವಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸೇವಾ ದಳದ ಸ್ಥಾಪಕರು ನಾರಾಯಣ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಹರಳೇಕರ್ ಅವರು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ದೋಂಡಿ ಘ ಭಾಗ ಭೀಮರಾವ್ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀಬೇಕಿದನ್ನ ಯಾ ಇವ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಭಾರತದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾರು ಮಾತು ಸಾರಿ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಚಂಪರಾಣ್ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಅವರು ಇಂಡಿಗೋ ಬೆಳೆಗರ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಇಂಡಿಗೋ ಬಿಹಾರ್ ಅಲ್ವಾ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತ ಲಾಹೋರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಮುಖ ಧ್ಯೇಯ ಏನಾಗಿತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯುವುದು ಯಾರು ನೆಹರು ಅವರು ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನೆಹರು ತಾನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹವಾಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಗುರುತಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಷ್ಣವಲ್ಲದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಹವಾಮಾನದ ಎಲ್ಲ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿದೆ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಬಿಡುಗಾಳಿ ಮಿಂಚು ಆಳಿಕಲ್ಲು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ವಾರ್ಷಿಕ ಸೇಗಡ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ತಪ್ಪು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಳೆ ಪಡಿತೀವಿ ಮುಂಗಾರು ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಓಕೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಳೆ ಪಡಿತೀವಿ ವಾಪಸ್ ಸಿಂಗಾರು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಳೆ ಬರಿ ಪಡಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆಪ್ಷನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಹೂಗಳು ಮಾವಿನ ತುಂತುರು ಮಳೆಗೆ ಪೂರ್ವ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕಾರಣ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇದು ಚಂಡಮಾರುತ ವಾಯುಭಾರ ಬೇಸಿಗೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಿದೆ ಸೊ ಸಿ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಿದೆ ಭಾರತದ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೂಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಈ 
ಸ್ವರೂಪ ಚಕ್ರ ಯಾರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದು ಇದನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದು ಇದನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದು ಇದನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಡೈನಮಿಟಿಕ್ ಬಿಲಿಬಿರಿಯಂ ಬಂದ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂ ಡೇವಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ನೋಡಿ ಇವನು ಎರಡ ಒಂದು ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ತುಂಬಾ ಹಳೇದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ನಂತರ ತಲಾ ಅದೇ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬಿಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಎಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾವುದು ಅದು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳು ಸಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಗೋತೀವಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊಸ ಚಪ್ ನೋಡಿ ಇದು ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮತೋಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಅವನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳು ಪ್ರೇಮಾಳ ಮಗ ಆನಂದ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಹಾಕೊಂಬೋಣ ಪ್ರೇಮಾಳ ಮಗ ಆನಂದ್ ರಾಜೀವ್ ಪ್ರೇಮಾಳ ತಮ್ಮ ಓಕೆ ಪ್ರೇಮಾಳ ತಮ್ಮ ಬಂದು ರಾಜು ಮಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ರಾಜು ಆರ್ ಎ ಓಕೆ ತಮ್ಮ ರಶ್ಮಿ ನೇಹಾಳ ಮಗಳು ಓಕೆ ರಶ್ಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯಾರು ಇದಾರೆ ಸರ್ ಅವಳು ನೇಹಾಳ ಮಗಳು ನೇಹ ನೇಹ ರಾಜೀವನ ತಂಗಿ ನೋಡಿ ರಾಜೀವನ ತಂಗಿ ನೇಹ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನಂದ್ ರಶ್ಮಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಆನಂದ್ ರಶ್ಮಿ ಏನ ಸರ್ ಇವರು ನೋಡಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಮ ಆಗೂ ಕೂಡ ನೇಹ ತೆಂಗಿನ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಕ್ಕ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಕಝಿನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕಝಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ತಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಗನ ವಯಸ್ಸಿನ ನಾಕ ರಷ್ಟಿದೆ ಓಕೆ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ ಫೋರ್ ಬೈ ಒನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ ಎಸ್ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸು ತನ್ನ ಮಗನ ವಯಸ್ಸಿನ ಏಳು ರಷ್ಟು ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಂತರ ಅಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಹಾಕೋತಾನೆ ಹಿಂದೆ ಫಾದರ್ ಮತ್ತೆ ಸನ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತೀರ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇವೆರಡರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವೆರಡರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಿಂಗಿರಬಾರ್ದು ಸಮ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೂರು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಮಾಡೋದು ಆರ್ ನಾಕ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಕು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರು ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಮೂರಿಂದ ಏಳು ಮೂರ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟು ಮೂರು ಇಂಟು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಓಕೆ ಈಗ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆ ಐದು ವರ್ಷ ಸೊ ಐದು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂರು ಯೂನಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ತಂದೆ ಮತ್ತೆ ಮಗನ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು ಫೈ ತಂದೆ ಮಗನ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತಾನೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದು ಇದು ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಇದು ಫಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಇಂಟು ಟೂ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೇನಾಯ್ತು ಇಂಟು ಟೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವನ್ ಆರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವನು ಇಂಟು ಟೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಇಂಟು ಟೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಗನ ವಯಸ್ಸು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ವಯಸ್ಸು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಫಾದರ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಂಟು ಫಾದರ
ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರು ಪ್ಲಸ್ ಮುನ್ನೂರು ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಇದೆಯಾ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ ಓಕೆ ಇದ್ರದ್ದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಈಸಿ ಇದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಹದಿನೈದು ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಓವರ್ ಗೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಗಳಿಸ್ತಾನೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಕೋರ್ ಓಕೆ ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಟಕ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಉಳಿದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಓವರ್ ಗಳ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ ರನ್ ಬಾರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ ರನ್ ಇತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ರನ್ ಇತ್ತು ಅವನು ಹದಿನೈದು ಓವರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಲವತ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆವರೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಓವರ್ಗೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಫಟಾಫಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹದಿನೈದು ಇಂಟು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ರನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತನ ಕಳೆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾಯ್ತು ಈ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ರನ್ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆವರೇಜ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಏಳ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಾಡಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಆಗಿರ್ತದೆ ಆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅನುಪಾತ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಇಷ್ಟು ತ್ರೀ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಇಷ್ಟು ತ್ರೀ ಇದೆ ಇದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಸರ್ ಇದು ನೋಡಿ ಈ ನಂಬರು ಏಳು ಒಂದು ನಂಬರು ಒಂದು ಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಇದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಇದೆ ಅಂತ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಂಟು ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಒಂದ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಎಂಟು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಂಟು ಟ್ವೆಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಏಳು ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟ್ವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಏಳು ಎರಡ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಏಳು ಒಂದು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಇದು ಮೂವತ್ತಾರು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತಾರು ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸಂಜೆ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ್ಯಮುಖಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದು ಬರ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಜಾಗ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಅಭಿಮುಖ ಭಾಗಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರ್ತಾನೆ ನಂತರ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅವನ ಎಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವನ ಎಡ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತಿರುಗಿ ನಡೀತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಈಗ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವ ದಿಕ್ಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ ಇದು ಯಾವ ದಿಕ್ಕು ಸರ್ ಇದು ಇದು ಉತ್ತರ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಪಶ್ಚಿಮ ಇದು ಪೂರ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟು ಯಾವುದು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎ ಆಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಸಿ ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಇಲ್ಲೇನೋ ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ನ ತೆಗ್ದಾಕಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಎ ಬರಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಸಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಸಿ ಓಕೆ ಇವೆರಡ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಎಗೇನ್ ತೆಗೆದ್ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಮತ್ತೆ ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬಿ ನ ಮಾಡಿಫೈ
ಸೊ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಏನೇನ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಎ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಸಿ ಕೂಡ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದೆ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಬಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಕುರಿತು ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶ ನೋಡಿದೆ ಯಾವ್ದು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಭಾರತದಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಲಾದ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯು ಯಾವ ದೇಶದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮಾದರಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಏಳು ಸದಸ್ಯರು ಎ ಯು ಬಿನ ತಾಯಿ ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿನ ತಾಯಿ ಓಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನಮಗೆ ತಾಯಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅವರು ಡಿ ಅವರ ಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಬಿ ಡಿ ನ ಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಹುಡುಗ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹುಡುಗಿ ಆಯ್ತು ಅವರು ಡಿಯ ಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪತಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇವನು ಡಿ ಹುಡುಗಿ ಎಫ್ ರವರು ಸಿ ಅವರ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬರ ಸಹೋದರ ಎಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿ ರವರ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಸಹೋದರ ಓಕೆ ಇರ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿ ಯು ಈನ ಸೊಸೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈನ ಸೊಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇವ್ರನ್ನ ಎಂತೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಗಂಡ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಈ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ ಈಗ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಫ್ ರವರು ಸಿ ಅವರ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾರ ಸರ್ ಎಫ್ ಓಕೆ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಜಿ ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ಎಫ್ ಮತ್ತು ಜಿ ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ಓಕೆ ಎಗೆ ಜಿಯು ಸಂಬಂಧವೇನು ಎ ಮತ್ತೆ ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನೋ ತಮ್ಮನೋ ಹೆಂಡ್ತಿ ನಾದ್ನಿ ಅತ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೇಟಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದವರು ಯಾರು ಸರ್ ಯಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಹೇಳಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಓಕೆ ಇದೊಂದು ಚೂರು ನನ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಜೋಡಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಭೇಟಿ ಬಚಾವು ಭೇಟಿ ಪಡಾವ ಯೋಜನೆ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಲಿಂಗಾಪ ಅನುಪಾತ ಕುಸಿತ ಗಳಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ದಿದ್ದದು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಣ ದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕೆಳಕಂಡ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಬಳಸಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರಕ್ಕೆ ಎ ಒಂದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಲೆ ಮಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಏರುತ್ತೆ ನೋ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಏರಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಹಣ ದುಬ್ಬರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ರೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ ಆದಾಗ ಒನ್ ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಸಮಾಜದ ಚಳವಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಪುಲೆ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಲೇ ಅಮೃತ
ಓಕೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೋರಂ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೋರಂ ಒನ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಜಿ ಮೇಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಳಿಗೆ ಪುನಃ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಕರೆಕ